যুক্তরাজ্য যেতে খালেদা জিয়াকে সব সহযোগিতা দেবে সরকার আরও 11 মামলা বাতিল বিভিন্ন মামলায় সাবেক চার মন্ত্রী সহ আট জনের বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড সিটি কর্পোরেশনে ব্যাহত হচ্ছে নাগরিক সেবা তিন পার্বত্য জেলায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা উঠছে 1 নভেম্বর সারা দেশের খবর নিয়ে এটি নিউজের নিয়মিত আয়োজন দেশের খবরে সঙ্গে আছি আমি সাজি আফরিন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনামগুলো এবারে পুরো খবর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ও নাশকতার অভিযোগে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় দায়ের করা 11টি মামলা বাতিল করেছেন হাইকোর্ট বুধবার বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন খালেদা জিয়ার আইএনজিবিরা জানান 2015 সালে সরকার বিরোধী আন্দোলন চলাকালে নাশকতার অভিযোগে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাজধানী যাত্রাবাড়ী থানায় তিনটি ও দারুস সালাম থানায় সাতটি মামলা দায়ের করা হয় এসব মামলায় এফআইআরে খালেদা জিয়ার নাম না থাকলেও চার্জশিটে তার নাম ঠুকানো হয় দীর্ঘদিন হাইকোর্টের আদেশে এসব মামলার কার্যক্রম স্থগিত ছিল খালেদা জিয়ার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে 10 মামলা বাতিল করলেন হাইকোর্ট এদিকে হাইকোর্টের একই বেঞ্চ মুক্তি যুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলাও বাতিল করেছেন রাজধানীর বিভিন্ন মামলায় আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক চার মন্ত্রী সহ আট জনের বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত সকালে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শরীফুর রহমান ও মোহাম্মদ ইমরান আহমেদের আদালত আলাদা আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন রাজধানীর বিভিন্ন থানায় করা হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার সাবেক আইজিবি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান জিয়াকে আবারো রিমান্ড দিয়েছেন আদালত এছাড়াও সাবেক নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি সাবেক এমপি হাজী সেলিম ও ছাত্রলিক নেতা তানভীর হাসান সৈকতেরও বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত দেশের বিভিন্ন কর্পোরেশনগুলোতে মেয়র কাউন্সিলরদের অপসারণের পর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাউন্সিলরের দায়িত্ব পালন করছেন কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেমন সেবা পাচ্ছে মানুষ খোঁজ নিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা দেখব ডেস্ক রিপোর্টে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে সেবা নিশ্চিত করতে 41টি ওয়ার্ডকে 6 অঞ্চলে ভাগ করে 3 জনকে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সকাল 9টায় অফিসে আসার কথা থাকলেও অনেকেই সেই নিয়ম মানছেন না এখন কয়টা বাজে এখন 7:30 বাজে উনারা তো 7:30 টা 10টার আগে আসে না দেখছি প্রায় সময় 10টা বাজে আপনি এটাকে লুকানা করেন কোন হয় আপনি মাসিক লুকানা কোন তো কারণ মাসিক কোন আসে যে মনে করেন रंगपुर सिटी सेवा নাগরিকত্বের সনদ সহ নানা প্রয়োজনে লোকজন কার্যালয়ে গিয়ে ফিরে আসছে আমরা তো আসি খালি ঘুরে ফিরে করতেছি এখানে মেয়র কে কাউন্সিলর কে চারিত্রিক সনদপত্র সই করবে গিয়ে তো কোনো কিছু কোথায় কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে আসি তো হয়রানি শিকার বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের 30 টি ওয়ার্ডে জনপ্রতিনিধি না থাকায় নাগরিক সেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা ওয়ার্ডে প্রশাসক নিয়োগ করা হলেও তারা বেশিরভাগ সময় নগর ভবনে কাজে ব্যস্ত থাকেন এলাকায় যাচ্ছেন না প্রশাসকরা निर्वाचित काउंसिलरसारण कर पर प्रशासक और कर्मकर्ता कर्मचारी मध्यम सिटी करपोरेशन परिचालना कर थमके आगरिक सेवा 
তবে কুমিল্লায় ভোগান্তি কমে এসেছে এবং দ্রুততম সময়ে সেবা পাচ্ছেন বলে সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন সেবা গ্রহীতারা শামসুল আরেফিন ডেস্ক রিপোর্ট এটিএন নিউজ পয়লা নভেম্বর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটকদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে বুধবার বান্দরবান জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে পর্যটন খাতে জড়িত অংশীজনদের নিয়ে আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক এ তথ্য জানান গত সাত অক্টোবর জেলা প্রশাসন থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আট থেকে একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলা বান্দরবান রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে পর্যটক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় পাহাড়ের সংঘাতময় পরিস্থিতিতে পর্যটকদের নিরাপত্তা ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে প্রশাসন এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রায় এক মাস ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা লোকসানের মুখে পড়ায় জেলা প্রশাসন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা যে আন্দোলন করছেন এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছে আমাদের সহকর্মী মুজাহিদুল ইসলামের সঙ্গে মুজাহিদুল এই বিষয়ে এই মুহূর্তে আপনার কাছে কি খবর আছে আমাদেরকে জানাবেন আপনি জানেন যে আপনি জানেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক যে সরকারি সাতটি কলেজ আছে তারা সকাল এগারোটা থেকে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব মোড অবরোধ করেছিলেন সেই অবরোধটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত চলছে এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে চারি দিকের রোডগুলো ব্লক করে দিয়ে তাদের এই আন্দোলনগুলো চলছে সেই দিক থেকে কিন্তু চারপাশের গাড়িগুলো থমকে আছে যার কারণে যারা সাধারণ পথচারী আছেন তারাও কিন্তু বেশ ভোগান্তি পোহাচ্ছেন এবং সাত কলেজের এখানে যারা আছেন তারা দাবি করছেন যে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি থেকে বের হয়ে একটি সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয় চান যেটির অধীনে আসলে তারা লেখাপড়া করতে চান তারা অভিযোগ করছিলেন যে এখানে সাত কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ার পর থেকে তারা নানা প্রকার বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এবং তাদের ক্লাস থেকে শুরু করে পরীক্ষা নিয়েও নানান জটিলতা রয়েছে এবং তারা বলছিলেন যে শিক্ষার নিয়ে যে বাণিজ্য সেই বাণিজ্যটি তারা আর করতে দিবে না এবং তারা চাচ্ছেন যে যদি একটা বিশ্ববিদ্যালয় হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় তাহলে তারা এই আন্দোলন স্থগিত করবেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু তারা আসলে তাদের দাবি আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন তো সব কিছু মিলিয়ে রাজধানী সায়েন্স ক্লাব থেকে আমার কাছে এই ছিল সর্বশেষ মুজাহিদুল ইসলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে সার্বিক তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী মুজাহিদুল ইসলাম এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে এসে আরো থাকছে গরুচোর সন্দেহে নড়াইলে তিন জনকে পিটিয়ে হত্যা ঝিনাইদহে সড়কের বেহাল দশা ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন হাজারো যাত্রী সুজানগর উপজেলার মোহনপুর এলাকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে ডুবুরি দল কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম এএসআই মুকুল হোসেনের মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে এএসআই সদরুল হাসানের মরদেহ উদ্ধার করা হয় এ নিয়ে নিখোঁজ দুই পুরীর সদস্যের মরদেহই উদ্ধার করা হলো গত সোমবার ভোরে স্থানীয় ইউপি সদস্যদের নিয়ে ছয় পুলিশ সদস্য পদ্মা নদীতে অভিযানে যান সেখানে অবৈধভাবে ধরা ইলিশ জব্দ করতে গেলে পনেরো থেকে বিশ জেলে তাদের উপর হামলা চালায় সে সময় পুলিশের নৌকা ডুবে গিয়ে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন এএসআই সদরুল আলম ও এএসআই মুকুল হোসেন নড়াইলে গরু চোর সন্দেহে তিনজনকে পিটিয়ে হত্যা করেছে এলাকাবাসী 
উপজেলার তুলারামপুরে এই ঘটনা ঘটে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে তিনজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ নরাইল প্রতিনিধি জহিরুল জহির ঠাকুরের তথ্য ছবিতে প্রেস রিপোর্ট বুধবার ভোর 4টার দিকে নরাইল সদর উপজেলার তুলারামপুরে হান্নান মোল্লার বাড়িতে হানা দেয় অপরিচিত চারজন মালিক বিষয়টি টের পেয়ে চিৎকার শুরু করেন আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসে স্থানীয় মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিলে আরো মানুষ জড়ো হয় এই সময় তিনজন এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়ে পালিয়ে যায় একজন এলাকাবাসীর গণপিটুনিতে ঘটনাস্থলে নিহত হন তিনজনই স্থানীয়রা অভিযোগ করেন দীর্ঘদিন ধরে তুলারামপুরে একাধিক কৃষকের গরু চুরি হয়েছে গোয়ালের তালা কেটে গরু নিয়ে যায় চোর চক্র এতে নিঃস্ব হয়েছেন অনেক কৃষক গ্রামবাসী বেশ কিছুদিন ধরে রাত জেগে পাহারা দিয়েও ঠেকাতে পারছিল না গরু চোরদের গঠন করে আমরা আলোচনা করি চোর ধরার জন্য উৎপেদে থাকি তো গত কয়েকবারই এই চোরদেরকে ধাওয়া করা হয়েছে কিন্তু সেগুলো আমাদের আটক করার সম্ভাবনা নিহতদের মধ্যে নূরনবী ও দুলাল নামে দুজনের পরিচয় মিলেছে তাদের বাড়ি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ এলাকায় বাকি একজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নরাইল সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সকালবেলা সংবাদ পেলাম যে তুলারামপুর ব্রিজের এখানে তিনজন চোরকে ধরে স্থানীয় জনগণ মেরে ফেলেছে দেশের সংবাদের সত্যতা যাচাই এবং আইনানুক ব্যবস্থা নিয়ে নিয়েছি আমি সঙ্গীয় অফিসার পর্ষদ দ্রুত এখানে আসি এটা আরও ব্যাপক তদন্ত সহ प्रतियत भोगानी और जीवन झुकी कर हजारो जी और चालक झिनाईदह प्रतिनिधि इमन हासान तथ्य छवि চিনাইদহ সদরের হামদো টিকারি সড়ক আঠারো কিলোমিটার এ সড়ক দিয়ে প্রতিদিন কালীচরণপুর দোগাছি ঘোড়াশাল সুরাট ও ফুরসন্ধি ইউনিয়নের হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত চলাচল করে প্রায় দশ হাজার ছোট বড় যানবাহন বালিয়াডাঙ্গা ব্রিজের সংযোগ সড়ক না থাকায় বৃষ্টির সময় দেখা দেয় চরম ভোগান্তি দু হাজার সালে সব শেষ সংস্কার কাজ হয়েছিল সড়কটির তারপর থেকে পড়ে আছে অবহেলায় পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লাখ টাকায় ফের টেন্ডার হলেও এখনো কাজই শুরু করেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গাড়ি উঠতে পারে না গাড়ি ঠেলে তিন চার জনে ঠেলে দেখা যায় গাড়ি উঠিয়ে দিতে হয় কেউ মেরামত করে না এগুলো দেখার মতো মনে হয় কোনো লোক জিনেদা জেলায় নেই এখানে হাজার হাজার মানুষ প্রত্যেক দিন যাওয়া আসা করে তাদের জন্য খুবই দুর্ভোগ জিনাইদ সদরের তেতুলতলা বাজার থেকে নলডাঙ্গা বাজার পর্যন্ত সাত কিলোমিটার রাস্তার প্রায় দুই কিলোমিটারই চলাচলের অযোগ্য প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা অথচ এই বেহাল সড়ক দিয়েই শহর থেকে দৃষ্টিনন্দন প্যারিস রোডে যেতে হয় দর্শনার্থীদের এলাকাবাসীর অভিযোগ এই সড়ক দিয়ে পাথর বোঝাই ভারী ট্রাক প্রতিনিয়ত নলডাঙ্গায় উন্নয়ন প্রকল্পে যাতায়াত করায় দিন দিনই প্রকট হচ্ছে সড়কের ক্ষতি ঝিনাইদহ জেলার ছয় উপজেলায় তিন হাজার কিলোমিটার সড়ক যার মধ্যে প্রায় এক হাজার কিলোমিটারেরই বেহাল দশা চন্দন পাল ডেস্ক রিপোর্ট এটিএন নিউজ এবার এক নজরে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার যুক্তরাজ্য যেতে খালেদা জিয়াকে সব সহযোগিতা দেবে সরকার আরও এগারো মামলা বাতিল বিভিন্ন মামলায় সাবেক চার মন্ত্রী সহ আটজনের বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড সিটি কর্পোরেশনে ব্যাহত হচ্ছে নাগরিক সেবা তিন পার্বত্য জেলায় ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা উঠছে পহেলা নভেম্বর 
গরুচোর সন্দেহে নড়াইলে তিন জনকে পিটিয়ে হত্যা ঝিনাইদহে সড়কের বেহাল দশা ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন হাজারো যাত্রী এছিল দেশের খবর এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে